हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं स्कूल टेक्स आज वेलकम के इस नए ट्यूटोरियल में आज आपको ड्राइंग टूल ड्राइंग टूल के बारे में बताऊंगा ये जो ड्राइंग टूल है इसका क्या यूज़ है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आइए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज़ कैसे है तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है लाइन है लाइन हमको किसी दो पॉइंट के बीच में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एंड तक इसको ड्रैग एंड ड्राप करते हैं तो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है एक लाइन बन जाती है कि किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी स्ट्रक्चर को हमको डिज़ाइन करने के लिए हम ये सिंगल लाइन का यूज़ कर सकते हैं इन बेसिकली इसका यूज़ बहुत कम होता है जैसे मान लीजिए हमको इसको कार बनाना है तो हमको चार बार इसको ड्रैग एंड एंड ड्राप करना होगा और वो भी ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे ये सारे पार्ट जो अलग होंगे देखिए यहाँ पर जैसे कि ये एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट नहीं है कि सिंगल लाइन में नहीं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए अलग लाइन है यहाँ पर ये अलग लाइन है ये अलग लाइन है ये भी सब अलग अलग लाइन है तो यहाँ पर तो इसका बेसिकली सिर्फ सिंगल लाइन के लिए ही यूज़ होता है तो इसको यूज़ ना करके बल्कि इससे अच्छा हम यहाँ पर जो है पॉली लाइन का यूज़ करते हैं जैसे कि पॉली लाइन हम ऐसे यूज़ करते हैं कि मान लीजिए हमको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक नहीं मल्टीपल क्लिक से भी हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं जैसे मान लीजिए हमको एक छोटी सी कोई लीव बनानी है पत्ती बनानी है मान लीजिए हमने इसको क्लिक इसको क्लिक किया अब जो है कैसे ये बनेगी मैं बता रहा हूँ इसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये मैं आगे बताऊँगा कि भी आगे नेक्स्ट क्लास में कि ये जो है इसका राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का क्या यूज़ है और इसको कैसे यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए मैं ये बना रहा हूँ देखिए ये तो यहाँ पर कई क्लिक हम करेंगे उसके बाद जो ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी उसके बाद फिर अपनी कमांड को एक्सक्यूट करने के लिए स्पेस या इंटर का यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए हमने स्पेस दबा दिया तो ये कमान एक्सक्यूट हो गई उसके बाद मान लीजिए हमको इसको कार बनाना है अब देखिए ये यहाँ पर अब देखिए हमको बार बार जो है क्लिक नहीं करना है क्योंकि एक बार जब किसी कमांड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम जितनी भी क्लिक करेंगे पॉली लाइन में तब तक वो एक्सक्यूट नहीं होगी जब तक कि हम स्पेस या एंटर नहीं दबाएंगे ये देखिए उसके बाद यहाँ पर पॉलीगोन है पॉलीगोन का क्या यूज़ है जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं बीच में कोई भी जो भी गैप होता है ये ऑटोमेटिक जो वहाँ से वो एक्सेस कर, कर लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्वायर बनाया ये देखिए मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ यहाँ पर एक स्क्वायर अब बीच में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अब मैं अगर स्पेस या एंटर दबाऊँगा तो ये जो बीस बीच का स्पेस आपको दिख रहा है वो ऑटोमेटिक जो है वो कैप्चर कर लेगी एक्सेस कर लेगी वो पॉइंट एक दूसरे से मिल जाएगा जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए अब इंटर इंटर या स्पेस मैं प्रेस करूँगा ये यहाँ पर देखिए अब ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से मिल गए लेकिन लाइन या पॉली लाइन में ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉली लाइन लेता हूँ पॉली लाइन में ऐसा नहीं है पॉली लाइन में मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया मैं बीच में इसको स्पेस एंटर दबाऊँगा यहाँ पर ये चीज़ ये गैप यहाँ पर दिखेगा लेकिन पॉलीगोन में ऐसा नहीं है उसके बाद यहाँ पर यह है इलिप्स का इलिप्स मतलब वही जो सर्किल है हम उसको ड्रैग एंड ड्राप करेंगे यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको कर दिया फिर स्पेस इस इसको स्पेस इस सेंटर दबा देंगे तो वो कमान एक्सक्यूट हो जाएगी फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रेक्टेंगल हमको रेक्टेंगल बनाना है तो ये देखिए हम रेक्टेंगल यहाँ पर बना सकते हैं रेक्टेंगल और अगर इसको शिफ्ट के साथ हम जो है बनाएंगे शिफ्ट के साथ शिफ्ट या कंट्रोल के साथ तो ये बिल्कुल स्क्वायर बनेगा कंट्रोल के साथ ये बिल्कुल इस ये स्क्वायर एक लाइन में इसकी सीधी इस स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इससे हम क्रिएट कर सकते हैं तो जैसे मान लीजिए दोस्तों हमको इसको किसी भी एक चीज़ को किसी भी एक पार्ट को हमको अगर पंच करना है पंच कर, कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी डिज़ाइन को कैसे देखते हैं कैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ढेर सारे ढेर सारे जो है इसमें स्ट्रक्चर है जो कि ड्राइंग टूल से बने हुए हैं इधर पंची नहीं हुई है अगर मान लीजिए हमारे डिज़ाइन इधर उधर हो जाती है मान लीजिए हमारा पेज इधर उधर हो जाता है तो वन प्रेस करेंगे वन प्रेस करने के बाद हमारी जितनी भी डिज़ाइन वो पूरी स्क्रीन पर दिखती है उसके बाद जीरो प्रेस करने पर सिर्फ सिंगल पूरी स्क्रीन पर दिखती है जैसे मान लीजिए मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको जैसे मान लीजिए मैंने इसको सबको सेलेक्ट किया और मैं डिलीट कर देता हूँ अब डिलीट करने के बाद जो है उसके बाद क्या होता है मान लीजिए मैंने कोई एक डिज़ाइन बना लिया मैंने जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक डिज़ाइन में बना लेता हूँ मान लीजिए मैंने एक डिज़ाइन ये बना लिया 
ये डिज़ाइन मैंने बना लिया अब इसको जो है स्पेस या इंटर करूँगा उसके बाद जो है फिर इसको पंच कर दूँगा यहाँ पर इसका राइट क्लिक करने के बाद की प्रॉपर्टी में जाके भी हम इसको ऑटो स्पीड अर्न कर देते हैं तो यहाँ पर ये डिज़ाइन शो करेगी अब जैसे मान लीजिए हमको वन प्रेस करने पर ये पूरी स्क्रीन पर दिखेगा सेंटर में दिखेगा लेकिन जीरो प्रेस करने पर ये फुल स्क्रीन पर दिखेगा कि इसकी मैक्सिमम साइज़ जो है वो जीरो स्क्रीन पर जीरो प्रेस करने पर शो करती है तो वन प्रेस करने का मतलब ये कि मान लीजिए हमारी डिज़ाइन कभी इधर उधर हो जाती है इधर उधर हम जैसे मान लीजिए हमने डिज़ाइन को ये इधर हो गई ऊपर हो गई हमारा क्रसर मूव कर गया या घूम गया तो ये ऊपर हो गया डिज़ाइन तो हमको सर्च करना है कि हमारे डिज़ाइन कहाँ पे हम वन प्रेस करेंगे जैसे ही वन प्रेस करेंगे वहाँ सेंटर में वो डिज़ाइन आ जाएगी और जीरो प्रेस करेंगे जो है तो ये बिल्कुल सेंटर में इसकी ओरिजिनल साइज जो है यहाँ पर दिखेगी उसके बाद जो है अगर हमको इसका ट्रू व्यू ट्रू व्यू मीन्स होता है कि जो इसकी ओरिजिनल ओरिजिनल इसकी इसका शेप होता है पंच करने के बाद ये डिज़ाइन बनाने के बाद वो टी से टी प्रेस करने के बाद देखिए ये इसका जो है ये जो इसका पंचिंग वाला ये जो इसके टाके हैं इसके वही दिखेंगे लेकिन फिर ट्रू प्रेस कर देने पर टी प्रेस कर देने पर इसका ओरिजिनल शेप दिखेगा और यहाँ से भी वो चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर देखिए ये शॉर्टकट तो उन्होंने बता दिया लेकिन वहाँ यहाँ से भी वो चीज़ दिखती है ट्रू वी टी एम वैल्यूज दिख रही है यहाँ से भी प्रेस करने पर वो चीज़ यहाँ पर दिखेगी जैसे हम टी प्रेस करेंगे तो इसका औरिजिनल शेप दिखेगा उसके बाद जो है फिर टी प्रेस कर देंगे तो फिर ये ओरिजिनल शेप में यहाँ पर दिखने लगेगी अब मान लीजिए हमको जैसे कि कोई छोटी सी मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ मैं आपको और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जैसे कि कोई भी चीज़ हमको इधर उधर मूव करना हो या कहीं ले जाना हो तो जब तक हम जैसे मान लीजिए हमने इनपुट ए को सेलेक्ट किया था यहाँ पर यहाँ पर ये इनपुट ए को अब जब इसको हमको डी सेलेक्ट करना है तो डी सेलेक्ट तब होगी जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये सिलेक्ट है अब डी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाना होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाके ही वो चीज़ डी सेलेक्ट होगी जैसे मान लीजिए अब इसको डी सेलेक्ट करना है तो हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा अब ये चीज़ यहाँ पर डी सेलेक्ट हो गई और फिर इसकी प्रॉपर्टी में भी जाकर मैं आगे नेक्स्ट चीज़ें बहुत चीज़ें बताऊँगा यहाँ से चेंज करेंगे बहुत कुछ चेंज किया जाता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि एक बाद एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा टाटा बाय टेक केयर हैव ए नाइस डे